experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. GK was only a power in the GK Mupana and a problem, Karupaya Mupana, the Ari, Kamara Junode, Maravuku, Niger, Dili, Mindum, Tamulagam, Rudi Katu particle of Kundu under the Abdina, other than the Mupanarda, Mupanarda. Enna, Indra Gandhi, Kadatla, Niger, Kamara Jirilla and the Indati, Nerepi ever Ayamupanarda. Our Umiaga, Hurumi Lindal Kuda. Kasih panas satu satu tu kasih panas tu mana? Kamera. Karena move panar bodoh lagi, move panar ini beberapa panai yar. Ibu lagi kasih panas satu satu tu ke kasih panas mana? Tiada. Eh, pada kasih satu mana? Diri kiri. Nihaga wah panas tu gaga. Hari sial sehia mana? Tiada. Ayah move panar ke? Move panar ke? Apa anda takut itu? Indera kasih itu nirkumak. Kongres hari hari gara mani langgeng lele. Indera kasih perdamar move panar. Tunai Pradamar, Arvi ke apa dah? Tunai Pradamar. Chanda, Bombo, Tagarar, Ulkachi Tagarar na, Mupanar kelam bihun. Indra Gandhi uri maranam, Mupanar ke Arasil Valki perdi potis. Eh na, Indra Gandhi maran dik maran dik perag ke, ini Kongres ke kapa ta ada illian eh, upset eran dekala dala dah. Rajiv Gandhi eh, warar eh, warar. Kongres eh orang je, sedang berada Delhi kani pi, cycle je na orang berdiri, cycle je na, apabila part orang marah tu bocch, rekaya kat tipa rekaya, ya, na malah cycle, anda part de. Kalau ini ada orang baru baru pergi lah, move pernah cycle pernah jual orang, tapi mana ada tu orang dia, mana ada pelajar orang dalam sekolah ni, ni ni kalau orang ni move pernah buat orang apa ni jangan jual orang, apa, ni mana punya orang, puri cuci puri ni mana, ni ni. Mupun hari pertama lagi kerja, anak kerana ni dia, ur mikir puri berlalat, kerupu pakat day, tanu udah bincuk dah. Adam Tamil ni orang lek ke anbu anak kam ini nama mod muka petri ke alat ter Tamil lah Tamil lah pandi ni orang ni nula. Anak kam sir. Anak kam anak kam. Tunggu kita mempunyai perih arah sila orang lari. Nangal lah untuk tunur ni lipiran dah. Kau dah hil. Ingin kau dah tunur gal arah sil. Tunur le mihap prabala mahir orang dah arah sil terapi gal pati ingin kau ni meitri ada. Apa di Delhi ni dia Tamil lah muka mahir orang dah ber. Orang tu ber. Orang perih orang tu G K mupan ar. Ada orang tu G K wasan orang dia apa. Inne ki GK wasta na, etane perik itu teriun teriade. Ada aldi, enggalai punj tanur gelil peronda. Kuran dekalek ki etane perik ke GK wasta na teriun teriade. Orde apa awa etane perik itu teriun na kun teriade. So GK wasta na apa awa na, inde GK mupana na perum kerupaya mupana inba orde yare. Orde yolo peria alamai. Ada aldi Indra Gandhi, Rajiv Gandhi, katipati alamai ina palaram sultrang. Awar pati enggal ka aga salomri masa. Lebay. Ada aldi Kangar senure ya varla til. Mundro beti ketiye thamlar kel. India awal ye, arti pelajar kel, in bodoh ur perih varlar, uruar, perum dalaiwar, karma rajar, karma virar karma rajar. Muna awal ke mana pelik ya dah, muntur pradang merikelai uruwa kia, kadau king maker, king maker, king maker. Awal Delhi le, awal kan ada alam, weighty satta. Apo karma rajar uraya maribuk perak, Delhi arasilai kalah kia var, ente sonda, ninge adat beriya ur saada ne slipper serup. Ni ke, mereka naal mula beti, orang muka kei satta, kadar satta, kadar satta. Ini dah, nama awal ini, nama adi ini, sirmai perlu tukar kata sula. Awal adi muka ke bende, ni ke sila pada mani la budal budal war orang pesi turun bodoh, sila ulkacchi perancane kelai pesu ikan bodoh, rumbo unarci wasap unarci waya patal, orang segera kuli para, orang segera segera kuli para, ada awal ini trademark, apa triple five segera. Rumput tension aja na, urus isyarat kuli para. Ini pelakam kamera aja kerana. Oh, ini pelakam ayah kamera ayah kamera aja kamera aja tu bende chair minar urus isyarat kuli para chair minar. Adi ini na rumput tension aja re rumput ulkacchi tagar re santa panjai itu itu mari aja perumbu de. Ini korai pun terkik enggak de beli lopoi ye urus passion show isyarat kuli para chair minar chair minar. Na solat kait terkik. Apa adi ini pola dah move pun ada ini purata parai anda Kamera jenuh ini marah ibu ke perag. Nih ya Delhi ini minimum Tamil agam, tanu dek katu pot kelu kundu bandar tu, abdi na, adu bandar. Mupan arda. Eh mupan arda. Ena Indra Gandhi, Indra Gandhi kalat dale, nih ya Kamera jenuh illa adu anda hidat teh. Nerepi abar ayah mupan arda. Ayah mupan arda. Adal Kamera jenuh kum Indra Gandhi kum panak ke bandar ish. Ama. Ena Indra kangas tapna kangas tapna. Ena inna kahar nih ya dek na. Nih ke kamera aja ini purata barai, 
காமராஜர் வந்து நேருவோடு இணையாக அரசியல் செய்தவர் ஆமா ஆமா இணை இணையாக நேருவோடு இணையாக ஆமா நேரு உட்கார்ந்து இருப்பார் இவர் காலம காலம் போட்டு உட்காந்து இந்த படத்தை எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்போ நீங்க நேரு வந்து பாரிஸ்டர் படித்தவர் ஆங்கிலேய நாகரிகத்தில் மூழ்கியவர் நீங்க உலக அரசியல் அப்படி ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருப்பார் அவ்வளோ பெரிய உலக அறிவு ஜீவி அறிவு ஜீவி அவர் 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 வீட்டில் நடக்கிற விருந்துக்கு நீங்க டெல்லியிலையோ மற்ற நாடு அமெரிக்க இந்திய தூதரகமோ பிரிட்டன் தூதரகமோ இப்படி ஐரோப்பா நாடு தூதரகத்திலே நடக்கிற விருந்துகளில் பல நாட்டு அதிபர்கள் அங்கே வந்து சந்தித்து அரசியல் பேசுவாங்கன்னா நேரு கூட நேரு கூட ஏன்னா நேருடைய சகோதரி விஜயலட்சுமி பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் அப்போ வெளி விவகாரத்துறை அமைச்சமா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் உலகம் பூரா பறந்து பறந்து பல நாட்டு தலைவர்களோட நேருடைய சகோதரி விஜயலட்சுமி பண்டிட்டு அப்போ நேருவோட பேச முடியாத இன்னைக்கு விஜயலட்சுமி பண்ணிட்டு சொன்னால் நேரடி தகவல் போயிடும் அப்போ அந்த அளவுக்கு நேரு வந்து ஒரு சர்வதேச அரசியல்வாதமா அமெரிக்கா த தரப்பு ஒன்று ரஷ்ய தரப்பு ஒன்று இரண்டு தரப்புக்களும் இணையாத அணிசேதா நாடுகளுடைய தலைவர் நேரு நேரு அப்போ அவருக்கு ஒரு பெரிய அரசியல் லாபி பெரிய அரசியல் ஆளுமை ஒரு ஒரு சர்வதேச அளவில் ஆசியாவின் ஜோதி அப்போ இப்படியெல்லாம் பே பேர் அவருக்கு ஆனால் இந்த ஆசியாவின் ஜோதி ஜோதி பள்ளிக்கூடமே போகாத விருது வட்டி மறையேறி அதாவது காமராஜ் அவர் அப்படி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அப்போ அவரை இணையாக தனக்கு இணையாக வைத்திருந்தாருன்னா அது ஒரு காமராஜ் தான் அந்த காமராஜ் தான் அப்போ காம நேரு ஒரு குழப்பமான அரசியல் சூழ்நிலையில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இருந்து இருக்கிற போது காமராஜ் அவரை பார்க்க போகிறார் இந்த வேட்டி கேட்டு தமிழருக்கான சிறப்பை சொல்ல வர்ற காமராஜ் அவரை பார்க்க போகிறாரு போகும்போது காமராஜ் வந்தது அவருக்கு கவனிக்கல அவரை சிரமெடுத்து வணக்கம் சொல்லுவதை கூட திருப்பி வணக்கம் சொல்ல அப்போ காமராஜ் சரி ஏதோ டென்ஷன் இருக்கான்னு திருப்பி வந்துடுறாரு வந்துட்டு நேராக போய் கிருஷ்ண மேனன் இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் அவர்கிட்ட போகிறாரு வி கே கிருஷ்ணன் மேனன் அவங்க கிருஷ்ண என்னையா நான் போய் வணக்கம் சொல்கிறேன் ஒரு கண்டுக்காமல் இருக்கு ஆமாயா ஒரு ரெண்டு நாளாக பெரிய டென்ஷன் இருக்காரியா என்ன ஆப்பூர்னே தெரியலையா என்னையா நடக்குது யார் கேட்குறான் காமராஜர் ஐயா கேட்குறேன் காமராஜர் கிருஷ்ண மேனன் நேரு எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்து ரூமு ஆமாம் பக்கத்து பக்கத்து அறை நீங்கள் இப்போ பிரதமருடைய அறைக்கு பக்கத்தில் பாதுகாப்புத்துறை ஆமாம் அமைச்சர் அப்போ என்ன கேட்குது இல்லையா இப்போ நம்ம முப்படைக்கும் தளபதியான ஜெனரல் கரியப்பா ஜெனரல் கரியப்பா ஜெரிய கரியப்பா நேரு சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறார் ஐயா நேரு சொன்னபடி கேட்க மாட்டேன் கேட்க மாட்டேங்கிறார் ஐயா ஒருவர் இராணுவ புரட்சி வந்துருமோ எது புரட்சி இராணுவ புரட்சி இராணுவ புரட்சி வந்து நேரு கையை விட்டு அந்த அரசாங்கம் போயிருமோன்னு ரெண்டு நாளாக ரொம்ப கவலையாக இருக்கார் ஐயா அதனால தான் அவர் யாரையும் பார்க்கல காமராஜ் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையான சாதாரணமாக கேட்குறாரு எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனை நான் போய் பார்க்க நேர் திருப்பி நேரு வரைக்கு வர்றார் நேரு வரைக்கு வரும்போது நேரு மறுபடியும் வணக்கம் சொல்கிறார் ம் அப்படின்னு நேரு உட்காந்து ஏதோ எழுதிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காரு மேனே சொன்னாருன்னே இந்த கரியப்பா பிரச்சனை தான் அதை நான் பார்த்துக்கிறான்னே நேரு அப்போ தான் மூஞ்ச காமராஜர் மூஞ்சியை பார்த்தாராம் பார்த்து சொன்னாரா நான் பேரிஸ்டர் நானே பேரிஸ்டர் பேரிஸ்டர் என் கூட படித்த பல பேர் பல நாட்டு அதிபராக இருக்கான் அவர்கிட்ட தான் யோசனை கேட்டுட்ருக்கேன் அவர்களுக்கே யோசனை தெரியல நீ எனக்கு யோசனை சொல்கிறியா யாரை பார்த்து கேட்குறாரு காமராஜரை பார்த்து காமராஜ் கேட்குறாரு நான் சொல்கிற யோசனையை கேளுங்க நல்லா இருந்தால் எடுத்துக்கங்க இல்லைன்னா விட்டுருக்கேன் யோசனை சொல் சொன்னாராம் முப்படை தளபதி அவர் தான் இப்போது நீங்கள் அவரை இன்னும் நம்ம நாட்டை போ நாட்டை நம்முடைய கட்டுப்பாடுகள் வந்திருக்கு இந்தியா இன்னும் இராணுவத்தை வலிமைப்படுத்தணும் இராணுவத்தை வலிமைப்படுத்தணும் வலிமைப்படுத்தணும் அதுக்காக சிறப்பு பயிற்சி எடுக்கணும் எங்கள் ரஷ்யாவில் ஏன்னா ரஷ்யா தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார ஜெயிச்சிருக்காங்க ஜெயிச்ச நாடு இரண்டாம் உலகத்தை ஆரம்பித்து வைத்தவர் ஹிட்லர் முடித்து வைத்தவர் ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் ஜோசப் ஜோசப் ஸ்டாலின் இரும்பு மனிதன் அப்போ புரட்சி நடந்த நாடு அது அதனால் அங்கே போய் பயிற்சி எடுக்கணும்னு இவர் அங்கே அனுப்புங்க அவர் போய் ஒரு பதினஞ்சு நாளில் மூணாக பிரிச்சுருங்க தெரியாதமான <laughs> 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 தமிழன் விருது விரு விருதுப்பட்டி மரையேறியுடைய சமூகத்தை சார்ந்த இது இதை இது ஏன் மரையேறு மறுபடி சொல்கிறேன்னா முத முதல்ல காந்திக்கு காமராஜ் அறிமுகப்படுத்தி வச்சவர் நே ராஜாஜி தஞ்சாவூர்லேருந்து ரயிலில் போயிட்டுருக்கார் காமராஜர் ராஜாஜி கோ கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தியா காந்தியை அப்படிங்கிறாரு அப்போ முத முதல்ல 
காந்தி அறி அறிவிப்படுத்தும் போது சொன்னார் காங்கிரஸ் கே ஆனால் பல வருடம் நீங்கள் ஜெயிலில் இருந்திருக்காரு இங்கே நான் வடந்திய தலைவர்களோட எனக்கு தெரியும் ஐ நோ காமராஜ் இவர் ஒரு மறைமேரி சமூகத்தை சேர்ந்தவன் யார் 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 ராஜாஜி காந்தி காமராஜ் அறிவி அறிமுகப்படுத்தின வார்த்தை அதுதான் அப்போது இந்த மறையேரி சமூகம் சொன்ன பதிலை கேட்டு பேரிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாரு நேரு மறண்டு போயிட்டார் மறண்டு போய் சரியாக இருக்கியா உட்காரியா அப்போ தான் நேரு சாதாரண மூடுக்கே வந்தார் சாதாரண மூடுக்கே வந்தார் மூடுக்கே வந்தாராம் நல்ல யோசனையாக இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி சஸ்பென்ஸாக வச்சுக்க மேனை கிட்ட கூட சொல்லிடாத யார் மேனை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் சொல்லிடாத இதை நம்ம செஞ்சிருவோம் ஐயா அப்படின்னார் அப்போ தான் நேரு அந்த ப்ரெஷர் அதாவது ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சி சரியாக இருக்கு அப்போ தான் சரி அப்போ தான் இது இயல்பாக நடந்தது நீங்கள் அதுதான் வேட்டி கட்டிய தமிழன் அதனால தான் மூப்பனாக இருக்கு நீங்கள் இந்திரா காந்தி கிட்ட நேரு குடும்பத்தில் இந்த வேட்டி அந்த வேட்டி கட்டிய தமிழன் காமராஜர் அடுத்தபடியாக இந்த வேட்டி கட்டிய தமிழன் இதுதான் இவருடைய அந்த சிறப்புக்கான காரணம் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அவர் உண்மையாகவே வறுமையில் இருந்தாலும் கூட காசு பணம் சொத்து சுகத்துக்கு ஆசைப்படாத மனிதன் காமராஜ் ஆனால் மூப்பனார் பொறுத்த வரைக்கும் மூப்பனார் என்பவர் பண்ணையார் ஆமாம் அவங்க பண்ணையாம் ஃபுல்லாக அவங்க நடந்தால் அவங்க நடந்தால் அப்போ இவருக்கு காசு பணம் சொத்து சுகத்துக்கு ஆசைப்பட வேண்டிய தேவை ஏகப்பட்ட காசு சொத்து அவங்ககிட்ட இருக்கு 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 அப்போ நீங்கள் பணத்துக்காக அரசியல் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை ஐயா மூப்பனா இருக்கு மூப்பனா இருக்கு அப்போ அந்த தகுதி தான் இந்திரா காந்திகிட்ட நெருக்கமாக அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக ஆமாம் இந்திரா காந்தி ஆமாம் ஆமாம் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அரசியலில் எப்பவுமே ஒரு பார்வை எப்படி எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிற பொழுது இந்த வேண்டுகோள் சுயநலமாக பொதுநலமா அப்படின்னு தான் நீங்கள் பார்ப்பேன் அரசியல்வாதி அப்போ அதில் எந்த விதமான சுயநலம் இல்லைன்னா அப்போ இவன் சுய சரியான ஆள் இதுதான் அரசியலுக்கான தகுதியே இதுதான் அப்போ சுயநலம் இருக்கக்கூடாது பொதுநலம் தான் ஆ அது அதுதான் அரசியல்வாதிக்கு உண்டான நீங்கள் நம்ம விசுவாசங்கள் அதுதானே எம்ஜிஆரை பொறுத்தவரை எம்ஜிஆர் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் யார் கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்க மாட்டார் கொண்டு வரணும் தான் பார்ப்பார் ஆப்ளிகேஷனை கொண்டு வரணும் கொண்டு வர அப்போ அது கொண்டு வருகிற ஆள் யாருன்னு பார்த்தா அவர் உண்மையாகவே கம்யூனிஸ்ட்கள் வந்தால் கூட செஞ்சு கொடுத்துருவார் தன் கட்சிக்காரன் வந்தால் கூட செய்ய மாட்டார் எம்ஜிஆர் ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் செஞ்சால் எம்ஜிஆர் என்ன காரணம் கிடையாது அவன் தொண்டர் தொண்டனுக்காக உழைப்பவனுக்காக நிற்கக்கூடியவன் அதனால் உடனே செஞ்சு உடனே ஆர்டர் போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருவார் இதுதான் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருடைய குணம் அப்போது மூப்பனார் வந்து நீங்கள் இந்திரா காந்தி குடும்பத்தோடு நெருக்கமாவதற்கு காரணம் இத்தனை கோடி பணம் வசதி வாய்ப்பு இருந்தாலுமே மிக சாதாரணமாக ஒரு ஸ்லீப்பர் செருப்பு ஒரு நாலு மூளை வேட்டி ஒரு நாலு மூளை சட்டை இதுதான் அவருடைய அடையாளம் அடையாளம் அப்போது இதுதான் இந்திரா காந்திகிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக்கு தவிர அப்போது அப் அவங்க இந்திரா காந்தியுடைய அப்பா நேருக்கு யார் நெருக்கம் காமராஜ் காமராஜன் இருக்கும் மகளுக்கு காமராஜ சிஷ்ய மூப்பனார் நெருக்கம் நெருக்கம் இதுதான் இரண்டு பேருக்குமான நெருக்கம் இந்த நெருக்கம் இந்திரா காந்தியை பொறுத்தவரை எந்த மாநிலத்தில் உள்கட்சி தகராறு சண்டை வம்பு தும்பு ஆட்சி கவுல் கவுல்கிறது காலை வாடுறது இந்திய நண்டு கதை ஒன்று ஏன் ஒன்று இழுத்து விடுறது இந்த பிரச்சனைனா உடனே மூப்பனாருக்கு உடனே மூப்பனார்ஜி உடனே அஸ்ஸாமுக்கு போயிட்டு வந்துருங்க அஸ்ஸாமுக்கு மூப்பனார் புறப்படுகிறார் என்றால் இந்திரா காந்தி வர்றதா அர்த்தம் மூப்பனார் சொ சொல்லுவதை கட்டுப்படாத முதலமைச்சர் பல பேர் மாட்டப்பட்டிருக்கார்கள் ஓ அந்தளவுக்கு அவ்வளோ பவர் ஆசை பவர் 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 அதாவது இந்திய மூ மூப்பனாருடைய செயல்பாடுகளில் எந்த விதமான சுயநலம் இருக்காது நீங்கள் இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் இவ்வளோ ஒரு பத்து பெட்டி கொடுப்பான் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண இவ்வளோ இருபது பெட்டி இந்த அரசியலாக அங்கே இருக்காது அப்போ மூப்பனார்ஜி புறப்பட்டார் டெல்லி ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டார்னு நீங்கள் நம்பர் டென் ஜென்பத் ரோடு தகவல் போயிடுச்சுன்னா இந்திரா காந்தியை கிளம்பி வர்ற மாதிரி தான் இங்கே அஸ்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி பஞ்சாபாக இருந்தாலும் சரி கேரளாவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி எல்லா எல்லா ஸ்டேட் பிரச்சனையும் அவர் தீர்த்துருவார் அப்போ அங்கே அங்கே போனால் அது அதாவது அரசு அரசு கவிழ்ந்து போகிற நிலைமையில் ஒரு முறை இருக்குது எங்கேயோ ஒரு வடகிழக்கு மாநில மாநிலத்தில் எனக்கு அது மறந்து போச்சு இது ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்ட தகராறு அப்போ இந்திரா காந்தியும் சரி தொலைஞ்சு போதாது விடுங்க அதை ஆட்சி கவுஞ்சா போயிட்டு போகுதுன்னு மூப்பனார் சொன்னார் அம்மா இருங்க நான் போய் ஆட்சியை காப்பாற்றுறேன் நான் போய் ஆட்சியை காப்பாற்ற ஆட்சியை காப்பாற்றுறேன் இல்லை மூப்பனார்ஜி அது முடியாது அது வாய்ப்பு இல்லை இல்லைம்மா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சரி நான் போனால் என்ன நீங்கள் போனால் போயிட்டு வாங்க அப்போ கிளம்பி கிளம்பி வட வட கிழக்கு மாநிலத்துக்கு போகிறார் ஃப்ளைட்டில் போகிறாரு ஃப்ளைட்டில் போய் இறங்கி கிறங்கி அங்கே போகிறாரு அங்கே போய் இறங்கினா உள்கட்சி சண்டையில் இவரை வரவேற்க ஏன்னா 
அதிருப்தியான கோஷி பூரா அப்ப அவனுக்கு இருபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ இருந்தாலும் பெரிய இருப்பான் இருபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ இருக்கிற அது அது கூட்டத்துக்கு போறாரு கூட்டத்துக்கு போனவனே அவன் பூரா சண்டை கூடானுங்க நீங்க என்னதான் இருந்தாலும் முதலமைச்சர் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க இந்திரா காந்தி அம்மா முதலமைச்சர் சப்போர்ட் பண்ணது நாங்கள் சொல்றதா கேட்குறீங்களா எங்க கருத்து ஏதாவது யாருமே நீங்க பதிவோட கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க எதுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னு எல்லாம் சண்டைக்கு வரோம் யாரு எல்லாம் மங்கோலியா பார்ட்டி எல்லாம் மங்கோலியா மூஞ்சி எல்லாம் அவன் பூரா வீரனா இருப்பான் யாரு நீங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பூரா எல்லாம் அசோம் அசாம் ரீஸ் எல்லாம் சைனீஸு ஆமாஸ் எல்லாருமே எல்லாம் மழை மலையில் ஒழிஞ்சு அம்பு விடு அம்பு விடுவான் அந்த மாதிரி ஆளுங்க இல்லை ஆச்சும் அப்போ தான் மூப்பனார் அல்டிக்காமல் உட்காந்து சொன்னாரான் ஆ அவருக்கு அந்த ஊர் அந்த ஊர் உணவு ஏதோ ஒன்று கொண்டு கொடுத்தாங்களாமா கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டாரான் ஏதோ ஒரு அசைவு உணவு தான் அதை சாப்பிட்டு சொன்னாரான் நான் வந்து இந்திரா காந்திகிட்ட அனுமதி அனுமதியோடு வந்திருக்கேன் உங்கள் இருபத்தஞ்சி பேரில் யாராக ஒருத்தர் துணை முதலமைச்சர் இது அந்த அம்மா அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க யார் நீ முடிவு பண்ணணும் இருபத்தஞ்சி பேர் அப்படியே வந்து மூப்பனாருக்கு முன்னாடி கை கட்டி நின்னாங்களாம் நாங்கள் இந்த அப்போ தான் சொன்னாராம் ஆட்சியை கவிர்க்கிறதுனால அவரும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஆயிடுவார் நீங்களும் முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆயிடுவீங்க முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆயிடுவீங்க ஆட்சி ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருஷம் தான் ஆச்சு அதனால் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ்ஸு சரியாக இருக்கும் உங்கள் இருபத்தஞ்சி உங்கள் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கு ஒரு ஆளை நீங்கள் அமைச்சராக கொடுத்து நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொன்ன உன்னையுமே அந்த கலவர கலவரக்காரனுடைய கலவர கலவரத்துக்காரனுடைய தலைவர் இருக்காருல்ல ஆமா இல்லை இருபத்தஞ்சு பேர் அவரை கையை காமிச்சாங்க சரி இவர் தான் முதல்வர் இவர் தான் துணை முதல்வர் ரைட் முடிஞ்சது வா நீ கிளம்பு நேராக கூப்பிட்டு போகிறாரு நேராக முதலமைச்சர் போகிறார் முதலமைச்சர் இந்திரா காந்தி ஆட்சியை கவு கை வேணும் இருபத்தஞ்சி பேருக்கு ஆட்சியை கவுறானே அவர் சோகமாக கிடக்கிறார் உலகே மாயின்னு சோகமாக கிடக்கிறார் உலக அப்போ போய் சொன்னார் ஆட்சியெல்லாம் கவுறாது நீ தான் அஞ்சு வருஷம் முதலமைச்சர் இவர் துணை முதலமைச்சர் இந்த பார்ட்டி போகிற பஞ்சாயத்து பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தேன் தொலைபேசி <laughs> எப்படி ஆட்சியை காப்பாற்ற கவர்னர் சொல்லி இல்லை எல்லாம் கவுத்துருவாங்க லெட்டர் கொடுத்துட்டானுங்க லெட்டரை கொடுத்துட்டா கொடுத்துட்டாங்க கவுத்தர் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு நான் வாங்கி அதை அஃபீஷியல ஃபைல் பண்ணல இதை விட எது இருபத்தஞ்சி பயிலும் தனித்தே லெட்டர் கொடுத்து கவுத்து கவுத்துட்டானுங்க ஆட்சியை முடிஞ்சு போச்சு அப்போ டெல்லியிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஆளுநர் ஆட்சியை கவிழ்ப்பறை தவிர வழியே கிடையாது தேர்தலை நியமிப்பை தவிர வேற வேலையே இல்லை எல்லாமே கட்சியை காப்பாற்றியவர் ஐயா மூ ஐயா மூ பண்ணும் அப்போ இதற்கு பிறகு தான் இந்தியாவில் எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி இந்த கடைக்கோடி கேரளாவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அந்த பக்கம் அஸ்ஸாம் வடகிழக்கு திரிபுரா மேகாலயா மேகாலயா இருந்தாலும் இந்த பக்கம் பஞ்சாபாக இருந்தாலும் சரி இந்த மகாராஷ்டிராவாக இருந்தாலும் சரி இத்தனை மாநிலங்களுமே காங்கிரஸ் ஆளு ஆளுகிற மாநிலங்களில் இந்திரா காந்தி பிரதமர் மூப்பனார் துணை பிரதமர் அறிவிக்கப்படாத துணை பிரதமர் சண்டை ரொம்ப தகராறு உள்கட்சி தகராறுனா மூப்பனார் கிளம்பி போயிடும் நீங்கள் இந்திரா காந்தி காலத்தில் மிக சாதாரணமாக ஒரு த தஞ்சாவூரை சேர்ந்த கபிசல மூப்பனார் அகில காமராஜர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தார் மூன்று பிரதமர் இடைக்கால பிரதமர் குல்சரியனால் நந்தா லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்திரா காந்தி மூன்று பிரதமர்களை உருவாக்கியவர் கிங் மேக்கர் கிங் மேக்கர் அதே போல் இந்தியாவிலுடைய முப்பது மாநிலங்களில் நடக்கூடிய உட்கட்சி தகராறுகள் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யாரை முதலமைச்சராக கொண்டு வரலான்னு இந்திரா காந்தி ஆலோசனை கேட்குற ஆள் யார் மூப்பனார் அப்போது இதுதான் அவருடைய தகுதி தகுதி இது இந்திரா காந்தியுடைய மரணம் மூப்பனாருக்கு அரசியல் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுச்சு அரசியல் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டு புரட்டி போட்டுருச்சு ஏன்னா இந்திரா காந்தி மரணத்துக்கு மரணத்திற்கு பிறகு இந்த காங்கிரஸை காப்பாற்ற ஆளே இல்லையேன்னு அப்செட்டாக இருந்த காலத்தில் தான் ராஜீவ் காந்தியே வர்றாரு வர்றார் ராஜீவ் ஃபைட் ஓட்டிட்டு இருந்தார் ஆமாம் ஆமாம் அவர் டிரைவராக இருந்தார் அப்புறம் வந்துட்டார் பஸ் ஓட்டரும் பஸ் டிரைவரும் மான ஓட்டரும் மா டிரைவர் வந்த பிறகு ராஜீவ் காந்திகிட்ட அரசியல் ஆர்வமே இல்லை அரசியல் ஆர்வமே இல்லை ஆர்வமே இல்லை அப்போ இவ்வளோ பெரிய இந்திய அரசியலை எப்படி தீர்மானிக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத ராஜீவ் காந்திகிட்டிருந்து மிகப்பெரிய கேள்வி அப்போ ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்ணுறாருன்னா அம்மா கூட இருந்த பல முக்கிய தலைவர்கள் முக்கிய தலைவர்களை போராத்தையும் வர வச்சு ஆலோசனை கேட்குறார் ஆலோசனை கேட்டு தான் ஒவ்வொரு முடிவு எடுப்பார் பல முடிவுகள் விபரீதமான முடிவுகளாக எல்லாம் மாறி போயிருச்சு சரி சரி அப்போ இந்த இந்த விபரீதமான முடிவுகளுக்கு பிறகு அந்த யோசனை சொன்னவர்கள் அந்த வட்டாரத்துலேருந்து கல்லு போயிடுறாங்க அந்த அந்த ரவுண்டுலேருந்து வெளியில் வர வெளியில் போகிறாங்க அப்போ தான் மூப்பனாருடைய மூப்பனாருடைய சிறப்பு 
மூப்பனார் எந்த விதமான சுயநலம் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை அணுகக்கூடியங்கிற தகவலை ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரியுது யாருக்கு ராஜீவ்காந்தி ராஜீவ்காந்தி தெரிந்த பிறகு ராஜீவ்காந்தி என்பவர் மூப்பனார் என்பவர் இரண்டு பேர் சோனியா ரெண்டு பேருமே தன்னுடைய சிறிய தகப்பனாராக சிறிய தாயாராக மூப்பனாரை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்போ ராஜீவ்காந்தி இப்போ ராஜீவ்காந்தி மரணம் வரை மூப்பனார் இல்லாத எந்த இந்திய சுற்றுப்பயணங்கள் மாநிலங்கள் மூப்பனார் இல்லாமல் இருக்க மூப்பனார் தான் முதல்ல போவார் ஓகே இந்திரா காந்திக்கு முன்னாடி மூப்பனார் தான் போவார் ஆமாம் ஆமாம் அதே போல் ராஜீவ்காந்தி பின்னாடியும் மூப்பனார் தான் ஓகே இந்திரா காந்தி வந்து மூப்பனார் வந்து எங்கள் படாபாயின்னு சொல்லுவாங்களாமே ஆமாம் 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 அதாவது நீங்கள் அரசியல் முடிவு எடுக்கும் போது நான் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு மூப்பனார் கன்சல் கே ஒரு க கலந்து ஆலோசிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது மற்ற வட மாநில தலைவர்கள் பூரா அது இப்படி இந்த மதராசிக்கு மட்டும் இன்னும் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்போ ஓய் பி சவான் இப்போ மூத்த தலைவர் சொல்லும்போது அவர் எங்களுடைய மூத்த அண்ணன் படாபாய் அப்போது என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அது முக்கிய முடிவோ நல்லதோ கெட்டதோ சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு நீ கிளம்பி போயிடுவார் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அரசியல் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த முடிவை சொன்னவன் நீங்கள் அது அந்த ஆள் முதலமைச்சர் ஆகிட்டா வச்சுங்க முதலமைச்சர் நான் முதலமைச்சர் போய் ஒன்று நான் தான் முதலமைச்சர் ஆக்குனேன் நான் தான் உனையே முதலமைச்சர் இந்திரா காந்தி சொல்ல நான் தான் முதலமைச்சர் ஆக்குனேன் இப்படி அரசியல் பண்ணுவாங்க நம்ம அரசியல்வாதிகளை மூப்பனாரை பொறுத்த வரைக்கு ஆனதும் தெரியாது போனதும் தெரியாது வந்தும் தெரியாது அவர் நேராக சென்னைக்கு வந்துடுவார் அமைதியாக இருப்பார் அமைதி அப்போது மூப்பனார் எப்போ நினைச்சா டெல்லி வந்துடுவார் நினைச்சா மெட்ராஸ் போயிடுவார் டெல்லி மெட்ராஸ் என்பது டாட்டா வருஷ மாதத்துக்கு நூறு டிக்கெட் கொண்டு கொடுத்துருவார் ஓகே யார் மூப்பனார் கிட்ட ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஃப்ளைட் டிக்கெட் டாட்டா கம்பெனியிலேருந்து கொண்டு கொடுத்துருவாங்க அதே போல் நீங்கள் அம்பானி கொண்டு கொடுத்துருவார் ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு இப்படி எத்தனை டிக்கெட்டு இரநூறு டிக்கெட் இரநூறு டிக்கெட் அதாவது இப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சரி சென்னை போகலான்னா நேராக ஏர்போர்ட் வந்துடுவார் டிக்கெட் காமிச்சு ஃப்ளைட்டில் ஏறி சென்னைக்கு சென்னை வந்துடுவார் சென்னையில் இருப்பார் சரிப்பா ஏழு மணிக்கு ஏழு மணி பிள்ளைங்க போட டிக்கெட் போடணும்னா ஒரு டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்துட்டு டெல்லி போயிடுவார் அப்போது சென்னை டெல்லி என்பது அவருக்கு ஒரு பெரிய தூரமே இல்லை தஞ்சாவூர் பாபநாசம் அது கூட ரொம்ப லேட்டு ஏன்னா தஞ்சாவூர் ஃப்ளைட்டில் போக முடியாது ஏறக்குறைய ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் காரில் போகணும் ஆனால் டெல்லி எத்தனை நேரத்தில் போயிடலாம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் போயிடலாம் இதுதான் நீங்கள் இது இதுதான் அவருடைய சிறப்பு அப்போது இந்த அரசியல் தான் வந்து நீங்கள் ராஜீவ்காந்திகிட்ட நெருக்கமாக ராஜீவ்காந்திகிட்ட நெருக்கமாக நெருக்கமாக ராஜீவ்காந்திகிட்ட நெருக்கம் எப்படி ஆகுனா முதல் ரவுண்டு ரெண்டாவது மூன்றாவது ரவுண்டில் பல தலைவர்கள் வந்து கலந்து போயிடுறாங்க கலந்து போயிடுறாங்க மூப்பனார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நடந்து முடிந்ததுக்கான எந்த ஆரவாரம் இல்லாமல் ஓகே எந்த ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் பரபரப்பு இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கு அமைதியாக இருப்பது ராஜீவ் காந்திக்கும் சோனியா காந்திக்கும் பிடிக்குது ராஜீவ் காந்திக்கும் சோனியா காந்தி வரைக்கும் நெருக்கமா சார் ஆமாம் ஆமாம் சோனியா காந்தி வரைக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ராஜீவ் காந்தி வந்து சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும்போது மூமராஜி வீட்டுக்கு வர சொல்லுவார் வீட்டுக்கு வர சொல்லுவாராமா வீட்டுக்கு வர சொல்லி இது சம்மந்தமாக அம்மா என்ன யோசனை செய்வாங்க அம்மா என்ன செய்வாங்க அம்மா என்ன செய்வாங்க இந்த இந்திரா காந்தி என்ன செய்வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையில் அவங்க இதை எப்படி முடிவெடுப்பாங்க அப்படின்னு இது முடிவு எடுத்தது யார் கூட இருந்தது யார் மூப்பனார் மூப்பனார் அதனால் அந்த அம்மா அது கிராச் செக் பண்ணும் நீங்கள் இந்திரா காந்தி உயிரோடு இருந்த காலத்தில் சிவாஜி ஏதோ ஒரு கட்சியை நம்ம கொண்டு வந்து எம்ஜிஆருக்கு பெரிய அடியா கொண்டு வந்து அவர் கூட்டு வாயான்றாங்க உடனே சிவாஜி மூப்பனார் கூட்டு வர்றாரு கூட்டிகிட்டு வந்த பிறகு இந்திரா காந்தி அம்மா சொல்லுது நீ போய் அரசியல் பண்ணுங்க அப்போது மூப்பனார் சொல்லார் அம்மா எம்ஜிஆர் ஈக்குவலாக இவர் எடுபட மாட்டார் இவர் எடுபட மாட்டார் எடுபட மாட்டார் அந்த அந்த மாசு இவருக்கு இல்லை அதனால் இந்த முயற்சி வேண்டாமாங்கிறார் இல்லை மூப்பனார்ஜி நான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சிவாஜி இவர் தான் கூப்பிட்டு வர்றார் கூப்பிட்டு வந்து அது அரசியல் களம் காங்கிரஸுக்கு ஒரு பெரிய களத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ்ஸை கொடுத்து மாநாடு கீநாடு கூட்டம் நடத்த சொல்கிறாங்க ஆனால் எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலை எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆருக்கு இணையாக சிவாஜிக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஆமாம் அப்போது திருவையாரில் டெபாசிட் இல்லாமல் தொத்து போயிடறாரு சிவாஜி ஆமாம் ஆமாம் அப்போது இதை வந்து இந்திரா காந்தி முதல்ல சொன்னது யார் மூப்பனார் ஐயா மூப்பனார் தான் அப்போ மூப்பனார் சொன்ன பிறகு இந்திரா காந்தி பின்னாடி சொன்னாங்களா ஆமாம் நான் உங்கள் யோசனை கேட்கல எல்லாத்தையும் யோசனை கேட்பேன் இந்த ஒரு முயற்சி பண்ணுவேன்னு பார்த்தேன் அதனால் அது எடுபடலை அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இப்போ இதே முயற்சி தான் மீண்டும் ராஜீவ்காந்தி சிவாஜி கூட்டு சொல்கிறார் கூட்டு சொல்லும்போது சிவாஜி கூட்டு சொல்லும் மூப்பனார் சொல்கிறாரு இல்லை அவருக்கு அரசியல் ஆர்வம் இல்லை
எம்ஜிஆரே வச்சிருக்காரு வச்சிருக்காரு எம்ஜிஆருடைய இடத்தை இனி யாரும் அடைய முடியாது நம்ம இந்த முயற்சியை கைவிட்டுறோம் கைவிட்டுறோம்னு சொல்லியிருக்காரு இதை இந்திரா காந்தி சொல்லி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அடுத்து ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி முயற்சி ஏன்னா இப்போ போர் ஆ வர ஆளுகிட்டலாம் வந்து சிவாஜி சொல்லுவாரா அம்மாவை என்ன கைவிட்டா மகனை என்ன கண்டுக்கல நான் அந்த காங்கிரஸ்க்கு எவ்வளோ தூரம் உழைச்சேன் அப்படிங்கும்போது இந்த தகவல் தி திரும்பி யார்ட்டு போகுது ராஜீவ் ராஜீவ் போகுது சரி வர வர சொல்லியா மூப்பிளாரி ஜி என்ன பாருங்க இல்லை நம்ம சொன்னது தான் நான் கருத்தை மாற்றிக்கவே மாட்டேன் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கன்னு அப்போது சிவாஜி மீண்டும் அரசியலில் கொண்டு வருவதற்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி நாலில் சிவாஜி தனியாக கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு போகிறாரு ஆமாம் ஆரம்பிச்சுட்டு போய் வேட்பாளர் நிறுத்துகிறார் அதுதான் கோ கோயம்புத்தூர் குப்புசாமி அடைக்கல் ராஜ் எல்லாமே சிவாஜி அங்கீகரிப்பதற்காக காங்கிரஸிலிருந்து பிளந்து சிவாஜி ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு கேண்டிடேட் அறிவிச்சிட்டார் ஓகே காங்கிரஸில் அறிவிச்சிட்டார் அறிவிச்ச பிறகு நம்ம அவரை கலட்டி விடக்கூடாது அவரை யார சிவாஜி சிவாஜியை அவரை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும்னு சொல்லி மறுபடியும் உள்ளே உள்ள சேர்த்து சிவாஜி காங்கிரஸுக்கு எதிராக அறிவித்த வேட்பாளர்களை நீங்கள் ஜெயிக்க வைக்கிறார் யார் ராஜீவ் காந்தி யாருக்காக சிவாஜிக்காக அப்படி சரி ஜெயிச்சவர் தான் திருச்சி அடைக்கல் ராஜ் கோயம்புத்தூரில் ராஜசேகரன் ராஜசேகர் எம்எல்ஏ வந்தார் சிவாஜி ரசிகர் மன்ற தலைவர் ராஜசேகர் ராஜசேகர் இது மாதிரி நிறைய பேர் அப்போ ராஜீவை பொறுத்தவரை சிவாஜி கா வேலை ஒரு சாஃப்ட் கார்டன் வச்சுருந்தார் ஆனால் பெரிய அளவில் அரசியல் சோபிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது மூப்பனார் காங்கிரஸ் தலைமைக்கு பல முறை வலியுறுத்தினார் அந்த கோபம் சிவாஜிக்கு மூப்பனாருக்கு மேலே இருந்தது அது ஒரு கடந்த ஆனால் கடைசி காலத்தில் தமிழக முன்னேற்ற முன்னணியின் கட்சி ஆரம்பிச்சு அந்த கட்சி காணாமல் போய் காணாமே போச்சு அப்போ இதைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து ஆரம்பிச்சு அப்போ அவருடைய அந்த தொலைநோக்கு பார்வை கணிப்பு என்பது சரியாக இருக்கும் நீங்கள் தஞ்சாவூர் டிசி பொது கம்யூனிஸ்டர் சொல்லுவாங்க இவர் மூப்பனார் பெரிய பண்ணையார் நிறைய பாட்டான பாட்டெல்லாம் பாடுவாங்க ஆமாம் பாடுவாங்க இருந்தாலுமே மூப்பனாரை பொறுத்தவரை நீங்கள் சத்திமூர்த்தி பவனில் கடை பெரிய பெரிய கார்பரேட் முதலாளி பெரிய பெரிய பஸ் கம்பெனி முதலாளி பெரிய பெரிய காங்கிரஸில் மில்லோனெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டு கிளம்பி போன பிறகு அப்படியே நடந்து வெளியே வருவார் யார் மூளையில் உட்காந்துருக்கா யார் பஞ்ச பையோடு உட்காந்துருக்கா எவங்க ச அழுக்கு சட்டை எவன் வெள்ளச்சட்டை காஞ்சி எல்லாம் இப்போ என்ன எதுக்கு வந்த ஐயா நாலு நாளாச்சு ஐயா என் பையனுக்கு வேலை வேணும் ஐயா இந்த லெட்டர் வந்திருக்கு அதான் பார்க்க ஏன் உள்ளே வரல ஐயா உள்ளே வந்து விட மாட்டேன்ட்டாங்க ஐயா சரி பேப்பரை கொண்டா ஏய் வா பியா இந்த இதன்னு பாரு பேசு அவங்கள்ட்ட பேசி கூட்டி பேசாத முடி சரி நீ அவங்க நீ நீ வா நீ என்ன நீ என்ன வந்தா ஐயா நான் இப்போ கபீஸ்வரம் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஊரியா அங்கே வந்தா இந்த இந்த பிரச்சனை அதையா அதையா அவளை கூப்பிட அவளை இப்போ எஸ்பி போன போடு கலெக்டர் போன போடு இப்படி இந்த இந்த அரசியல் முடிந்த பிறகு எந்த அரசியல் கார்பரேட் அரசியல் பண்ணையார் அரசியல் பணக்கார அரசியல் ஆடிக்கார அரசியல் பிஎம்டபிள்யூ அரசியல் முடிந்த பிறகு எளிய மக்களுக்காக அரசியல் பண்ணியிருக்காங்க கீழே அப்படியே வந்து அப்படியே ஒவ்வொருத்தரும் அதுதான் மூப்பனார் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாபநாசம் கபிசன பகுதியில் பல பேருக்கு அரசு வேலை மூப்பனார் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு சார் இல்லை மூப்பனாரை பொறுத்தவரை அவர் வந்து ஒரு பெரிய பண்ணையார் ஆமாம் ஆமாம் பெரிய கார்பரேட் முதலாளி டாட்டா பொருள் அம்பானி கோயங்கா போன்ற முதலாளிகளுக்கு தான் நீங்கள் ஆதரவானவருங்கிற ஒரு பிம்பம் இருக்குது ஓ இருந்தாலும் சத்தியமூர்த்தி பவனில் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நடக்குங்கிறத பல பேர் சொல்லி நான் கேள்வி சரி 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 அப்போ அவர்களால் ஒரு ஓட்டு தான் கிடைக்கும் ஆமாம் ஆ பொண்டாடி ஒரு ஓட்டு அவங்க ஓட்டு தான் கிடைக்கும் அந்த அழுக்கு சட்டை தலையில் என்ன வைக்காத பார்ட்டிகள் இருந்தாலுமே அவர்களுடைய அவர் நம்பிக்கை வர்றான் எங்கே முப்பதாம் நம்பி சென்னைக்கு வரான் வர்றான் டிக்கெட் பஸ்ஸு கிஸ்ஸு வாங்கிட்டு டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு கடை வாங்கிட்டு வர்றான் வரும்போது அவன் என்ன மூப்பனார் போய் பார்த்தா நடந்துடும்னு நினைக்கிறான் அப்படிங்கும்போது இவர் அப்படியே காலையில் அப்படியே போயிடலாம் ஆனாலும் நீங்கள் ஒண்டி ஓரமாக எவன் உட்காந்துருக்கான் அழுக்கு சரி சாப்பிடாம உட்காந்துருக்கேன் சாப்பிட்டியா இந்தா ஐநூறுரூவா சாப்பிட்டுக்கோ இந்த பையனை கொண்டு ஊருக்கு போ அப்போ இப்படி பல பேரை மனிதாபிமானத்தோடு அணுகிற அந்த மனிதாபிமானம் மூப்பனாருக்கு இருந்து இருந்திருக்கு எனக்கு ஒரு கேள்வி சார் அதாவது எண்பத்தி ஒம்பதுல வந்து மூப்பனார் வந்து தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அதாவது முதல்வர் வேட்பாளர் நினைக்கிறாரு தோத்தும் போயிறாரு தொண்ணூறு காலகட்டங்களில் ஏன் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு என்ன நடந்துச்சு சார் அப்போ இல்லை ஒரு நல்ல கேள்வி நான் கூட அதை மறந்துட்டு அதாவது திராவிட இயக்கத்துக்கு மாற்றாக மூப்பனாரை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்னு நீங்கள் யார் நம்புகிறா ராஜீவ் காந்தி நம்புகிறார் ஓகே ஓகே ராஜீவ் காந்தி நம்புகிறார் நம்புகிறார் நம்பி என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் தான் தமிழ்நாடு சிஎம் கேண்டிடேட் நீங்கள் நில்லுங்க பார்த்துக்கலாம் யார் சொல்கிறா ராஜீவ் சொல்கிறார் ராஜீவ் சொல்கிறார் இல்லை அந்த ர
நீங்கள் தான் ஏன் சிஎம் கேண்டிடேட் நில்லுங்க அப்படின்னு ராஜீவ் சொல்கிறாருனா அப்போது அம்மாவை விட மகன் எவ்வளோ பேர் நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன் நம்பிக்கை வச்சுருக்கு இது தான் அப்போது நிறைய விஷயங்கள் அந்த 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 நேரத்தில் நடந்தது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜீவுக்கு சில இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் பல தொழிலதிபர்கள் உரை எதிராக இருக்கான் ஓகே என்ன காரு கேட்டிங்கன்னா ராஜீவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு செய்தி சொல்லணும் ராஜீவ் அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு திரு பாய் அம்பானி சந்திக்க முயற்சி பண்ணுறார் அப்போது அம்பானிக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் போகிறா அதாவது பாம்பே டைங்னு ஒரு பெரிய முதலாளி நுசி வாடியா நெஸ்வாடியா நெஸ்வாடியா அப்போ இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க இவர் வரி ஐப்பாளர் இப்போ அதானி எப்படி இருக்காரு ஆமாம் அதானி மோடி கத மாதிரி இவர் வரி ஐப்பாளர் மக்கள் வரி போட சுரண்டுவாங்க அதனால் தயவுசெய்து இவர்களை நீ சந்திக்காதீங்கன்னு பார்க்குற ஆட்கள் போகிற சொல்லிட்டு போயிடுறான் யாருக்கிட்ட ராஜீவ் ராஜீவ் கிட்ட ராஜீவ் காந்திட்ட அப்போ ராஜீவ் சந்திக்க சந்திக்கிறதே இல்லை சந்திப்பது இல்லை சந்திக்க முடியாட்டார் யார் அம்பானியை அம்பானி இப்போ கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறாரு முயற்சி செஞ்ச பிறகு நீங்கள் மாப்பிள்ளை தோழர் யாருக்கு ராஜீவ் காந்திக்கு அமிதாப் பச்சன் பம்பாயில் அங்கே போய் காலையில் உட்காந்துக்கு வரான் பெரிய மாதிரி யார் எட்டு திருபாய் அம்பானி அம்பானி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாரான் அப்போ ஷூட்டிங் பாட்டு அங்கேயும் போய் உட்காந்துருப்பாரான் அப்போ ஒன்று ரா ராஜீவ் ஃபோனை போட்டி அப்போ அவர் பெரிய மனுஷன் அப்போ அவர் பெரிய தொழிலதிபர் என்னை வந்து பார்க்கணுங்கிறார் என்ன பார்க்க உன்னை பார்க்கணுங்கிறாருப்பா அதுக்காக என்ன பார்க்க உட்காந்து என்ன பார்க்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பாரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாருனா சரி நீ சொல்ல வர சொல்லு அம்பானி கிளம்பி வர்றார் எங்கே டெல்லிக்கு டெல்லிக்கு அம்பானி கிளம்பி வந்த பிறகு நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பார்க்க போகிறார் போகிற பொழுது ஜார்ஜ் சொல்கிறார் பிஏ டு ராஜீவ் அண்டு சோனியா சொல்கிறார் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சார் பத்து நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு அப்போ அஞ்சு நிமிஷம் போதுப்பா எவ்வளவு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் என்ன பேச போகிறேன்னு உங்கள் வெளியில் நிற்கிறாரு உள்ளே போனோடனே ராஜீவ் காந்தி சொல்கிறாரு உங்கள் அம்மா என்னை கொடுத்து வைத்துட்டு போன நூறு கோடி ரூபா பணம் இருக்குது ஓ திருவாய் அம்பானி சொல்கிறாரு அம்பானி சொல்கிறாரு அதே நான் உங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுக்க வந்துடும் அதுக்காகத்தான் இவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பல தட்டு கதவை தட்டுறேன் யாருமே சந்திக்க விட மாட்டேன்ட்டாங்க எப்போ கொடுக்குறது எங்கே கொடுக்குறது சொல்லுங்கள் வணக்கம் நன்றி நான் கிளம்புறேன் ஓ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சொன்னவுடனே ராஜீவ் காந்தி உட்காருங்க இவ்வளோ அம்மாவு அம்மாவுடைய விசுவாசி அம்மா மேலே இவ்வளோ நம்பிக்கையோடு ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு நான் இது வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சுக்கல அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் போகணும் ஆ அப்படின்னு பின்னாடி வழியாக கூட்டிகிட்டு சோனியாட்ட போய் சொல்கிறாரு சோனியா பற்றியா ஐயா எவ்வளவு அம்மா நூறு கூட கொடுத்து வச்சுருந்தாங்களாம் தேர்தல் நிதியா அது திரும்பி கொண்டு வந்துருக்காரு வாங்குறதுக்கு ஆ அது எங்கே கொடுக்குறேன்னு கேட்குறாரு எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் சப்பாத்தி டாலையும் போடு அப்போ இப்ப இதுதான் தொழிலதிபர்களுடைய டாக்டிக்ஸ் ஆனால் எந்த தொழிலதிபராக இருந்தாலும் மூப்பனாரை பொறுத்தவரை எந்த தொழிலதிபரும் இவரை நீங்கள் மடக்கவே முடியல என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் கட்சி நிதினா நேராக கட்சி கொண்டு கட்சி கட்சி கொண்டு கொடுத்து எனக்கு நிதி வேண்டாம் எனக்கு டிக்கெட் தான் வேணும் எங்கே போகிறக்கு டெல்லிக்கும் டெல்லிக்கும் இதுதான் தவிர இதை தாண்டி நானே பெரிய பணக்காரன் ஆ எனக்கு பணமே தேவையில்லை பல நூறு ஏக்கரா பல ஆயிரம் பல ஆயிரம் ஏக்கராக இருக்கு இருக்கு அதனால் இந்த தகுதி தான் நீங்கள் ராஜீவ் காந்தியை என்ன நினைக்கிறாரு நீங்கள் முதலமைச்சராக பார்க்கணும் உங்களை தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் முதலமைச்சராக பார்க்கணும் அதாவது மூப்பனாருடைய தம்பி கல்யாணம் ஏதோ ஒரு மூப்பனார் அவர் பேர் அந்த மூப்பனாருடைய கல்யாணத்துக்கு ஜெயலலிதாவுடைய டான்ஸ் ஜெயலலிதாவுடைய இந்த செய்தி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜெயலலிதா திரைப்பட நடிகையாக இருந்த பொழுது நீங்கள் மூப்பனாருடைய தம்பி திருமணத்துக்கு ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய டான்ஸ் நடந்தது இது வரலாறு அப்போது மூப்பனார் எவ்வளோ பெரிய வசதி வசதி படைத்தவராக நீங்கள் பணக்காரர் இருந்தாங்க அப்போது இந்த பணக்காரர் வசதி படைத்தவர் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலமைச்சரா ஆவதையும் ஒரு ஒரு இயற்கை தடுத்தது பிரதமர் ஆவதையும் ஒரு சக்தி தடுத்தது ஒரு சக்தி தடுத்தது மூப்பனாரை பொறுத்தவரை முதலமைச்சர் ஆக முடியல ஆக முடியல அது அவருக்கு ராஜீவ் காந்திக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் அப்போ இதை தொடர்ந்து தான் பொது தேர்தல் வருது பொது தேர்தலில் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்று பொது தேர்தலில் நீங்கள் ராஜீவ் காந்தி மீண்டும் பிரதமர் ஆவதற்கான வாய்ப்பு ஆமாம் மீண்டும் பிரதமர் ஆவதற்கான வாய்ப்பு அது வாய்ப்பு வருது அப்படி பிரதமர் ஆவதற்கான வாய்ப்பு வருகிற காலத்தில் நீங்கள் அதுக்கு நடுவில் வந்து பிபிசி காட்சி வந்துருச்சு ஆமாம் பிபிசி காட்சி நீங்கள் காங்கிரஸு தோற்று போச்சு அந்த நேரத்துலலாம் நீங்கள் ராஜீவ் காந்திக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பாக உற்ற தோழனாக இருந்தவர் தான் நீங்கள் மூப்பனார் நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருந்த விபிசிங்க தனியாக எடுத்து இப்போ பேர்பாக்ஸி ஊழல்
யாரோடு இருக்கா ராஜீவ் காந்தி ராஜீவ் காந்தி இருக்கார் அந்த ராஜீவ் காந்தி அந்த நன்றி விசுவாசம் தான் இவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் அறிவிக்கிறார் அதை தோற்று போகுது அப்புறம் அதில் திமுக ஜெயிச்சிருது திமுக வெற்றி பெற்றிருந்து நீங்கள் திமுக ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி கலைச்சிடுறாங்க அதன் பிறகு நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வருகிற பொழுது ராஜீவ் காந்தியினுடைய மரணம் ஆமாம் கொல்லப்படுறாரு ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்படுறாரு அதுவும் தூரில் ஆமாம் அது வந்து மூப்பனாருக்கு மிகப்பெரிய அரசியல் பின்னடைவு எப்படி பின்னடைவுனா நீங்கள் தாயுடைய மரணம் இந்திரா காந்தியுடைய மரணம் அவர் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அவர் டெல்லி பக்கமே ஆமாம் டெல்லி பக்கமே போகல போகல எனக்கு அதுக்கு பின்னாடி என்னால் அரசியல் இந்திரா காந்தி அரசியல் பின்னாடி என்னால் யோசிச்சு ஜீரணிக்கவே முடியலன்ட்டார் திருப்பி ராஜீவ் காந்தி அரசியலுக்கு வந்த பிறகு தான் மூப்பனார வழியை தலையெடுக்கிறார் அவர் ஆ மூப்பன மறுபடியும் கூப்பிட்டு நீங்கள் எல்லாம் அம்மா கூட வந்தீங்க எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் ஒரு ஆதரவு களை அமைக்கணும் அப்படின்னா மீண்டும் அவர் ராஜீவ் கூப்பிட்ட பிறகு தான் அடுத்த ரவுண்டு வர்றாரு இப்போ ராஜீவ் மரணம் இறந்துட்டார் அது அது அவருக்கு ஒரு பெரிய தடையா இருக்கு தடையா இருக்கு ஏன்னா எதிர்பாராத தாய் மரணம் மகன் மகன் மரணம் எண்பத்தி நாலு தொண்ணூத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் நரசிம்மராவ் ஆட்சி நரசிம்மராவ் ஆட்சி நரசிம்மராவ் ஆட்சி வந்த பிறகு மூப்பனா தமிழ்நாடுனா மூப்பனா அரிசி தான் ஆமா தமிழ்நாடுனா மூப்பனா அரிசி தான் நரசிம்மராவும் மரியாதை கொடுத்தா மரியாதை மரியாதை கொடுத்தார் மூப்பனா அரிசி தான் இப்போ காங்கிரஸ் அரசாங்கம் மீண்டும் ஐந்து ஆண்டு காலம் நிற்பதற்கு காரணமே நீங்கள் தமிழ்நாட்டு அரசியல் தமிழ்நாட்டு தாண்டி இருக்கிற க கேரளா அரசியல் கேரளா கேரளா காங்கிரஸ் கர்நாடகா காங்கிரஸ் இத்தனையுமே நீங்கள் நரசிம்மராவை பொறுத்தவரை மூப்பனார் தான் மூப்பனார் தான் மூப்பனார் கேட்காமல் எந்த முடிவு எடுக்க மாட்டார் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா நீங்களும் அதை பார்த்துக்குங்க சிரிக்காத மூ பிரதமர் நரசிம்மராவ் சிரிச்சு படத்தை யாரும் யாரையும் பார்த்தது கிடையாது அப்போ அவர் தான் அப்போது நீங்கள் முழுக்க முழுக்க நரசிம்மராவ் அரசாங்கம் ஐந்து வருடம் இருந்ததுங்கிறது அது ஒரு பெரிய கதை தான் ஒரு பெரிய கதை தான் அப்போ மூப்பனார் கதையை பேசுவோம் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு இறுதி கட்டம் ஆமாம் இறுதி கட்டத்தில் திமு இங்கே அண்ணாதிமுக அரசாங்கம் ஆமாம் அப்போ காங்கிரஸுக்கும் அதிமுகவுக்கும் பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை அப்போ அண்ணாதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆமாம் ஆமாம் தொண்ணூற்றி ஆறில் இதை கூட்டணி வைக்கிறக்க முயற்சி செய்கிற பொழுது காங்கிரஸ் தொண்டம் பூரா எதுக்கிறான் ஆமாம் காங்கிரஸ் தொண்டம் பூரா எதுக்கிறான் எதுக்கிறாங்க சத்தியமூர்த்தி பவனில் பிரதமர் உருவ பொம்மை எரிக்கிறாங்க எரிக்கிறான் கொழும் கொடும்பாவை எரிக்கிறான் பெரிய கலவரம் நடக்குது ஆனாலும் காங்கிரஸ் கட்சியை காட்டி கொடுத்து விட முடியாது காங்கிரஸ் கட்சியை காட்டி கொடுத்து காட்டி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக சிந்திக்கவே முடியாண்டார் மூப்பனார் ஆனால் தொண்டம் பூரா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கொடுத்து ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போது ஏ விமான நிலையத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கும் இந்த தகவல் இருக்குது விமான நிலையத்தில் மூப்பனார் வரவேற்க போகிற காங்கிரஸ் இரண்டாம் கூட்ட தலைவர் சொல்கிற ஐயா சத்தியமூர்த்தி பவனில் கலவரம் நடக்கு தொண்டம் பிரதமர் பொம்மை எரிக்கிறாங்க எரிக்கிறாய் உடைக்கிறான் உடனே அதிர்ச்சியாக உட்காந்துடுறாரு மூணு ஏர்போர்ட்லேயே உட்காந்துடுறாரு என்ன பண்ணலாம் ஐயா நம்ம இனிமேல் அண்ணாதிமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வைத்தால் நம்ம இந்த கூட்டணியை ஆதரிக்கூடாதியா இப்போ நம்ம கட்சி உடச்சி வெளியே போயிடலாம் எங்கே ஆலோசனை ஏர்போர்ட்டில் ஏர்போர்ட்டில் ஏர்போர்ட் உட்காந்துருக்கும் தகவல் பூரா போயிட்டே இருக்கு லாபியில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க லாபியில் பேசிகிட்டே இருக்கு அங்கே கலவரம் நடக்குது சத்தியமூர்த்தி பவனில் அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணலாங்க போது தான் நம்ம இந்த கூட்டணி எதிர்த்து வெளியேறுவதை தவிர வழி இல்லை ஓகே அப்படின்னு முடிவு வந்த பிறகு தான் நீங்கள் இவருடைய ஆதார் தனுஷ்கோடி ஆகி தான் பாஸ் சிதம்பரம் இந்த மாதிரி இர இரண்டாம் கட்ட வீட்டு ஃபோன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வீடு எல்லாம் சேர்ந்து இரண்டாம் அண்ணாதிமுகவோடு கூட்டணி வைத்தால் நம்ம மீண்டும் இந்த கூட்டணியில் சேரக்கூடாது வெளியே போயிடணும் காங்கிரஸ் மூப்பன உடைக்கிறாரு உடைக்கிற உடைத்த பிறகு நரசிம்மராவ் எவ்வளவோ கெஞ்சிறாரு வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே இல்லை நன்றி பிறந்தவர்களோடு கூட்டு கிடையாது நன்றி மறந்தவர்களோடு கூட்டு கிடையாது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் உடைக்கிறாரு காங்கிரஸ் உடைக்கிறார் காங்கிரஸ் உடைச்சு சிதம்பரத்தை டெல்லிக்கு அனுப்பி சைக்கிள் சின்னம் வாங்கப்படுகிறார் ஒரே நாள் சைக்கிள் சின்னம் சைக்கிள் சின்னம் சைக்கிள் சின்னம் அப்போ அந்த பாட்டு எனக்கு மறந்து போச்சு ரெக்கை கட்டி பறக்கு சைக்கிள் அந்த பாட்டு அப்போ இதுதான் நீங்கள் தாமாக தோன்றிய விதம் தமிழ் மாநில தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தோன்றிய பிறகு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாற்பதுக்கு நாற்பது சீட் அடிக்குது ஆமாம் திமுக இருபது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இருபது இருபது அதில் திமுக பெரிய வெற்றி ஸ்டேட்டில் ஆமாம் ஆமாம் திமுக இல்லாமல் தாமாக நின்றிருந்தாலும் நாற்பது சீட் அடிச்சு அப்படியா ஆமாம் நீங்கள் அது அவர் மூப்பனார் பெரிய வரலாற்று தவறு பண்ணிட்டான்னு அந்த நேரத்தில் கடுமையான விமர்சனம் வந்து திமுக ஒரு கூட்டணி சேராமல் மூப்பனர் நின்றிருந்தார்னா
இருபது சீட்டுகளை வச்சுருந்த திமுகவுக்கு டெல்லியிலே மிகப்பெரிய வரவேற்பு மரியாதை ஆமாம் கலைஞர் யார் நினைக்கிறாரோ அவர் தான் பிரதமர் பிரதமர் அதாவது கலைஞர் என்பதை விட மூப்பனார் தான் ஆமாம் ஏன்னா மூப்பனார் எது மாநிலத்தில் இவர் பெரிய கட்சி அதனால் மூப்பனார் கொஞ்சம் அடக்கி வாசித்தார் ஆனால் உண்மையாகவே டெல்லி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு வேட்டி கட்டிய தமிழரை முதல்ல நீங்கள் ஐயா காமராஜ் காமராஜ் அடுத்தபடியாக மூப்பனாரை நீங்கள் கிங் மேக்கராக அவர் அறிவிக்கப்படா கிங் மேக்கர் தான் ஆமாம் ஆமாம் மூப்பனாரை பொறுத்தவரை அறிவிக்கப்படாத வடகிழக்கு மாநிலம் அஸ்ஸாமு திரிபுரா நாகாலாந்து போய் பஞ்சாயத்து பண்ணுறது இந்த பக்கம் பஞ்சாப் எங்கே எங்கே சிங்கு இங்கு எல்லாத்துக்குமே மூப்பனார் சாதாரண வேட்டி கட்ட ஒரு ஆள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாருன்னா இந்திரா காந்தியே வந்த போது அத்தனை பேர் கட்சிக்காரன் போகிற எல்லாருக்கும் காங்கிரஸ்க்கு மூப்பனார் தான் கிங்கு ஆ அப்போ இவரை கண்டிப்பாக பிரதமர் நாற்காலில் அமர வைத்து அழகு பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சக்தி சக்தி தஞ்சாவூர் சக்தி தான் திருக்கோலை சக்தி தான் திருக்கோலை திருவாரூர் திருக்கோலை சக்தி தான் கருணாநிதி தான் அதை காலி பண்ணார் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் தேவகவுடா ஆட்சி பதிமூணு மாதத்தில் போயிடுச்சு இல்லை தேவகவுடா போய் ஆய்வு குஜராத் வந்தார் தேவ தேவகவுடா முதல் தேவகவுடா முந்தி மூப்பனாரை செலக்ட் பண்ணலாமான்னு ஒரு டாக் வருது இல்லை அது பிரதமர் பதவி கலைஞருக்குமே தான் வந்துச்சு இல்லை உயர் எனக்கு தெரியும் கலைஞரே சொல்லியிருக்காருல ஆமாம் ஆமாம் அதாவது கலைஞர்கிட்ட கலைஞரிடம் வருவதற்கு பதிலாக மூப்பனாரை செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க கருணாநிதி ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று கருப்பு பக்கத்தை தன்னோடு வைத்துக் கொண்டார் கலைஞர் என்ன பண்ணாருன்னா இருபது இருபது நாற்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நீங்க யாருக்கு ஆதரவு கொடுக்கறாங்களோ அவங்க தான் தொண்ணூத்தி எட்டு வாஜ்பாய் அரசாங்கம் அமைகிற வரை தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி எட்டு நீங்கள் அந்த ரெண்டு வருஷம் தொங்கு நாடாளுமன்றம் தொங்கு பாராளுமன்றம் தான் அமைஞ்சது அப்போது நாற்பது சீட்டு மொத்தமாக கொடுத்துருந்தா யார் காமிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பிரதமர் அப்போது இந்த வேலை யார் செஞ்சுருக்கணும் கலைஞர் பண்ணி கலைஞர் செஞ்சுருக்கணும் ஏன் செய்யலை ஏன் செய்யலைன்னா தன்னை விட ஒருவன் உயரமாக வந்துவிடக்கூடாது தன்னை தன்னது குடும்பத்தை தவிர யாரோ நீங்கள் இவங்க இத்தனை ஆண்டு காலம் அதிகாரத்தில் இருந்து யாராவது ஒருவர் தமிழர் ஆளுநராக வந்திருக்காரா பிஜேபி வந்தவர் தான் அழகுபாக்க ஒருவர் தான் தமிழன தலைவர் என்று நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் இலங்கை தமிழன் சொன்னதைப் போல நடிகர் என்று நம்பி இருந்தோம் அவன் தலைவனாக இருக்கிறான் தலைவர் என்று நம்பி இருந்தோம் அவன் நடிகனாக இருக்கிறான் இதுதான் மூப்பனார் பண்ணையாராக இருந்தாலுமே பிரதமர் நாட்களில் ஒரு தமிழன் அமர்வதை எட்டு கோடி தமிழனா எதிர்பார்த்தான் அதை கெடுத்த சக்தி யார் என்பது மக்களுடைய கருத்துக்கே விட்டார் அப்போ இது மூப்பனாருடைய நீங்க வரலாறு அப்போ மூப்பனாரை பொறுத்தவரை நீங்க அந்த பண்ணையார் என்கிற ஒரு இமேஜ் இருந்தாலுமே எளிய மக்கள் எளிய மக்களை ஊடுருவி பார்க்கக்கூடிய பல வேலைகளை அவர் பண்ணி பல இடங்களில் செஞ்சிருக்காங்க அப்போ இதுதான் மூப்பனாருடைய சிறப்பு ரொம்ப நன்றி சார் மூப்பனாருடைய வரலாறு ரொம்ப இயல்பா ரொம்ப யதார்த்தமாக பேசியிருக்கீங்க மூப்பனாரில் ஆரம்பிச்சு இந்திரா காந்தி நேருவில் ஆரம்பிச்சு பல சம்பவங்கள் யாருக்குமே தெரியாத பல சம்பவங்கள் ரொம்ப வெளிப்படையாக ரொம்ப இயல்பாக பேசுறீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நேரில் பே